गुरुर्देव महेश्वर गुरुर् साक्षात परम ब्रह्म तस्मय श्री गुरावे नमः सो दिस वॉज अ गुरुचरण गुरु श्लोक एंड इट इम्प्लाइज गुरु एज द प्रोटेक्टर द क्रिएटर एंड द डिस्ट्रॉयर ऑफ दिस वर्ल्ड बिकॉज अ टीचर शेप्स अ होल जनरेशन and the direction it takes and therefore a teacher creates and define the whole future and the world hame shikshit karne ke liye aapne jo kari mehnat ki hai aur priyatna kiye hain hum uske sada aabhari hai so on this joyous occasion uh on the behalf of the whole student uh fraternity of chits i would like to welcome our chief guests the honorable honorable vice chancellor the honorable guests the honorable vice chancellor the administrative and uh, non teaching staff and most importantly our dear faculty members teachers day is not only the day to celebrate the achievements of our teacher but uh, it is also a day to acknowledge the hard work everybody in india it is also a day to celebrate india's victory over the moon today as we all are aware recently indian scientists have made all of us proud by the successful launch of chandrayaan 3 it gives me a sense of immense pleasure to inform all of you that today's event is going to be started with a short clip on india's victory over the moon uh and now is the time we can seek the blessing of the goddess who inspired the scientist as well as all of the creative mi- creative minds in here shukalam brahma vichara sar parama adhyam jagat vyapani वीना पुस्तक धारिणी अभयदा जारियांदकारा हसते स्वाटिका मालिका जदतती पदमाशने संस्थिता वंदेता परमेश्वरी भगवती बुद्धि प्रदा शारदा बुद्धि प्रदाम शारदाम सर्वेभ्यम नमो नम सो ऑन दिस जॉयस ओकेशन ऑफ सीकिंग द ब्लेसिंग ऑफ माँ सरस्वती जी हु बर्न्स लाइक अ लैम्प इन द डार्कनेस दैट श्राउट्स अस आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट द ऑनरेबल चीफ गेस्ट एंड द ऑनरेबल वाइस चांसलर एंड द ऑनरेबल डेप्यूटर रजिस्ट्रार हिमांशु पांडे जी टू light the dias and wish that the light of the dias guide us on our way to happiness and success may i request all the deans as well to come up to light the lamps may i please have the school choir for mangla mangla charan please sanskrit mangla charan please
Choir for Tibetan Mangalacharan, please. Oh, so. 
And now may I request our uh, honorable chief guest, Professor Rathor, and uh, our honorable vice chancellor, Professor Wangju Dorjenegiji, and uh, our esteemed deputy registrar, Himanshu Pandeji, on the days. Sab dharti kagaz karu, likhni sab banrai. Sab dharti kagaz karu, likhni sab banrai. Saat samundar ki masi karu. Guru Guru Nan Likha Jai. So it means, <coughs> if I made the whole earth paper and all the trees pen, if I made ink out of the seven seas, even then the glory of Guru cannot be written. So how appropriately this Doha of Kapir Das Ji manifests what I want to say today, but uh, my words will definitely fall short. Uh, ladies and gentlemen, today is the day when we celebrate the glory of the teaching faculty, when we acknowledge their incessant hard work, as well as their uh, compassion, love, and the care which, which, with which they have nurtured us until now and made us what we are all to today. So, this institute has a history of more than about uh, 50 years of teaching legacy. This institute is well acclaimed for its teaching fraternity with big, big names who has been awarded by the president of Indian times and again. We have the students of the CHIDS uh, trying to show our gratitude for their 50 years journey and many more years in the future to come. Today's event is very auspicious for all of us as uh, we have one of the finest professors as our chief guest and one of the most renowned and beloved scholar as our vice chancellor. Moreover, today's event is also going to witness the teacher's award distribution ceremony and will culminate in uh, in a cultural program. So there cannot be any way we can show our obligation to all of you, <clears throat> but in our best capacity, I hope we are able to express it well. So it reminds me of a quote, the mediocre teacher tells, the good teacher explains, the superior teacher demonstrates. The great teacher inspires. So for me, what I usually find the best kind of teachers are the ones who shows you where to look at, but one who doesn't tell you what to see, that you have to do it for yourself. So I would like to call on the podium uh, Dr. Mahesh Sharma ji to introduce the Honorable Chief Guest. Thank you, Malnam. At the outset, on behalf of IQSC and Central Institute of Ayatabhutian Studies, I want to grab this opportunity to show the deepest gratitude as well as our obligation to our beloved teaching fraternity, for which this program is just an expression of IQSC with the help of the students, a kind of way where we can train, train them to show that gratitude to all of you. And I'm extremely happy and obliged and feel honored that on a very short notice, when we were just trying to find out the most appropriate personality who could actually could grace this occasion with the presence, we have appropriately found and I'm so happy that Professor Rathor on a very short notice and on a quick call agreed to grace this occasion. On the auspicious occasion of Teacher's Day, the campus of CISTS feels exclusively obliged to have a luminous dais for today's event. As the chief guest, we have the honor of having Professor Harish Chandra Singh Rathorji with us today. Throughout his academic career, he has achieved what is possible and desirable possibly by any human being on earth. Having served BHU in the various strategic positions like the coordinator of the IQAC, chief proctor, etc., along with being the head and dean of faculty of education, after his 
this successful academic journey of more than whopping 35 years, he was appointed as the Vice Chancellor of Central University of Sahut Bihar Gaya. During his tenure, he has brought paradigmatic changes on the campus. Consequently, the university was given the prestigious NAC A accreditation during his leadership. Moreover, acknowledging his super critical acumen, he has been given very high level responsibilities by the government of India, like member of Indian National Commission for Cooperation with UNESCO, member Central Advisory Board of Education, member ICSSR, member Journal Council NCRT, UGC, NCTE, and I had a list if I start to read it will almost go into six pages. So I'll better stop here. He has been the recipient of the prestige Alexander von Humboldt Fellowship and Dad Scholarship, two of the finest German scholarships which are given into the area of humanities. With a mammoth more than 60 publications, his name needs no formal introduction in the academic world among his kith and kings. The renowned writer of more than three books, 50 research papers, various reports, he has also supervised more than 22 PhD students and more than 60 masters master dissertations. As a global trotter, his visits to the US, UK, Netherlands, Sweden, Norway, Austria, Switzerland, France, Vietnam, Japan, and various other European and South Asian nations has made always India very, very proud. Ladies and gentlemen, it gives me a sense of immense pleasure to welcome such an auspicious person on Teacher's Day. So let's give him a huge round of applause on behalf of IKSC and Central Institute of Higher Tibetan Studies. Now I would request the students to come forward with the university tokens. Sir, we are extremely happy that you are here and I would request our Vice Chancellor, sir, now to felicitate our chief guest. Let's keep clapping, commemorating the hard work which this man has put into his field. Thank you so much, sir. As I told you at the beginning, we are extremely honored and obliged by this outstanding dais as we have the appropriate representation of the teaching fraternity. And in that capacity, now I would request the student dean, SWA Namang Tamfelji, to felicitate our honorable vice chancellor. And we have the appropriate uh, representation from administrative side also. For that, I'll request R.K. Mishra ji, the documentation officer and recruitment officer of the university to felicitate our beloved uh, the deputy registrar, sir, Himanshu Pandey ji. Thank you so much, sir. Now, now is the time when you are going to witness those moments where people, those who have served throughout their life, have gained so much of knowledge that sometimes listening to them for 20 minutes, 30 minutes is more than spending your whole life into a library. For with that note, now I would request our chief guest, Professor Rathor sir, to deliver his address to the students. Thank you so much. Sarve Bhavantu Sukhina, Sarve Santu Niramaya, Sarve Bhadrani Pashyantu, Maha Kashyat Dukhbhavave, Om Shanti, Shanti, Shanti. Respected and most esteemed 
Professor Negi, Honorable Vice Chancellor of Tibetan Institute of Higher Studies, sitting on the dais, Dr. Himanshu Pandey, the Honorable Registrar, my esteemed teaching fraternity and colleagues of the Tibetan Institute and my dear students. At the outset, I feel privileged and honored to be here in this institute where I too had an honor of being a teacher. It may be a very surprise news for all of you that I have taught for one academic session here in this institute to your first B at batch when we five teachers from Faculty of Education, Banaras Hindu University, would come every day in the evening to take the first batch classes. The then director, it was not the vice chancellor in those days, because at that time you did not have the deemed university status. The then most revered and respected a person whom I admire and adore, Professor Rinpoche was the director. I still remember that he came to the Faculty of Education in person and requested my dean at that time, Professor Rajeshwar Upadhyay, and said, we want to start a B.Ed. program, a teacher's training program to meet the demand of Tibetan teachers for our students in exile. And uh, we have no resources to do that. But then we need those teachers. Can you help us? And our dean gladly accepted the offer. And he deputed five of us. I was a young lecturer at that time. And we were coming every day in the evening and teaching you. It was, I remember, 89, 90s. So it was after that long period, say almost of 33 years, that when uh, Sunita ji asked me to be here on this occasion, I thought it is a great opportunity for me to go back to that institution where I too had taught as a teacher. I am glad that I have been invited on Teacher's Day. I had, been, I had been a teacher all through my life by choice, not by any compulsion. I had an option to be an IAS officer. I was selected in the IAS examination and simultaneously I was appointed in three universities in this country. It was a span of only two months that I got four appointment letters. The first appointment letter as a lecturer I got from Gorakhpur University and I joined there as a lecturer. Then I got my civil services, at that time it was IAS, and I got the income tax department. And then I got my appointment letter from Allahabad University. And I had also appeared for the interview of Banaras Hindu University. I was so motivated and excited and became so confident that I'll also be appointed in BHU. And I waited for the appointment letter to be released from BHU. And by God's grace, I got that appointment letter also. And it was a choice to choose between three universities and being an income tax officer. I'm narrating this because there is a great inspiration of my father behind it. 
my father who was a indian navy officer a captain of those times he was the first three indians to be commissioned into the royal british navy and after retirement i was the youngest son and then when i joined gorakhpur he took sanyas and he became an ascetic and a sanyasi my mother you know i come from a royal family my mother said why are you taking sanyas when everything is there my father said i have done for the nation i have done for the family what i have done for myself i was born as a prince in a royal family raja ke ghar paida hua ab agla janam mujhe ya to maharaja ka chahiye ya mukti chahiye तो अब मैं अपने लिए कुछ करना चाहता हूँ अपने को पहचानना चाहता हूँ उस सत्य को ढूंढना चाहता हूँ इसलिए मैं घर छोड़ना चाहता हूँ सन्यास लेना चाहता हूँ आप मेरी दर अर्धांगिनी है आप मेरे साथ सन्यास लेना चाहें तो ले सकती हैं तो मेरी माता जी ने कहा कि नहीं मेरे लिए तो संभव नहीं है लेकिन मैं आपको अनुमति देती हूँ तो माई फादर हैड बिकम ए सन्यासी दो डेज वेर आई हैड ऑलरेडी ज्वाइन गोरखपुर and got these these another three appointment letters i was 26 at that that time my age was 26 years and as a young man i was in a dilemma what should i do and the dilemma was being a teacher or becoming an ias officer because in a country like india it is rather very difficult to give up an ias position and whenever i was in a dilemma my father was my teacher he is my spiritual guru also so i just went to my father's guru who was at that time in mathura and asked him that i want to meet my father he said your father is no more he is a sanyasi now but still you can meet him but he is in rishikesh so i went to rishikesh i am narrating this story you will get that inspiration what it means to be a teacher <coughs> i went to rishikesh and found out and traced my father went to him narrated my dilemma mera jo duvidha tha man ka aap log samajhte hai na itni angrezi ha जो मेरे मन का दुविधा थी वो मैंने उनसे कही और मैंने कहा कि मैं इस दुविधा में हूँ कि मैं आई ए का नौकरी करूँ या मैं बी एच यू जाकर ज्वाइन करूँ क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ में मैंने फैसला कर लिया था कि मुझे बी एच यू ज्वाइन करना है तो मेरे पिताजी ने जो कहा उसको आप लोग सब लोग सुनिए ध्यान से सुनिए वो बोले कि यू आर ए क्षत्रिया यू आर ए राजपूत what do you value in life power or money i said obviously i am a kshatriya i value power aur jaise maine kaha ki i value power my father said then where is the dilemma go and join bhu a young man of 26 did not understand how there is more power in becoming a teacher and leaving an ias job aapko bhi nahi samajh mein aa raha hoga ki ias ka naukri chhod kar master banne mein adhyapak banne mein shikshak banne mein zyada power kaise hai as a very innocent son i said papa i have not understood how there is more power in becoming a teacher then an ias officer now listen what he said and this is inspirational he said as a income tax officer because i got income tax what will you do i said i will handle the income tax cases and give my judgments 
सो दे विल बी द केसेज ऑफ इनकम टैक्स थेप्ट इनकम टैक्स की चोरी का केस फाइल में आएगा आपके सामने आप क्या करोगे या तो उस फाइल को अप्रूव कर दोगे या उसके ऊपर जुर्माना लगाओगे जिसका वो फाइल होगा वो बाहर लेके पैसा लेके घूस लेके खड़ा होगा कि किसी तरीके से मेरा टैक्स चोरी माफ हो जाए अब आपके पास दो ऑप्शन होंगे या तो आप ईमानदारी से काम करोगे या पैसा लेकर काम करोगे जैसा होता है इस देश में अब अगर आप ईमानदारी से काम करते हो तो वो जो बाहर जिसकी वो फाइल थी वो कहेगा कितना बेवकूफ आदमी है मैं तो इसके लिए उसको पाँच लाख रुपया दे सकता था मूर्ख है ना लिया ही नहीं ईमानदारी से कर दिया और अगर आप पैसा लेके करोगे तो कहेगा महा घूसखोर है हरामी है चोर है तो द मोमेंट यू साइन द फाइल ऑल योर पावर इज गॉन एंड आइडर वे यू आर बींग अब्यूज दोनों तरफ से आपको गाली मिलेगा दोनों तरफ से आपको बेवकूफी माना जाएगा एंड योर यू लूज द पावर द मोमेंट यू साइन द फाइल आई सेट यस इट इज अ फैक्ट देन ही सेट हाउ इट इज मोर पावरफुल टू बिकम ए टीचर ही सेट You will be teaching B. Ed. students. I said yes. What will be the average age of your students? I said around twenty twenty one. Okay. So one afternoon, you ask your class students who who would be around forty to fifty in number to come out in sun. Keep standing in the sun in the open. and hear your moral lecture for 45 minutes what will your students do i said they would be standing obediently and hear me he said that tell me anybody in this country a politician or an ias officer or anyone who can make a youth of 21 stand in the sun and hear a moral lecture this is the power of a teacher this is the power of the teacher and how does a teacher enjoys this power only a teacher can understand with this tribute to my father and the value and the power that the teacher has i would say another thing looking into the aspect of being a teacher from an spiritual angle janm lena hi kisi bhi yoni mein janm lena chahe aap keeda makoda bane ya kuch bhi bane janm lena hi apne aap mein ek prakriya hai aur ek kasht hai ek kashtdayak prakriya hai मानव जन्म पाना सबसे श्रेष्ठ जन्म पाना माना जाता है मानव जन्म ईश्वर प्रदत्त है जो आपको अध्यात्म के रूप में आपका जो पूर्व जन्म का संस्कार है उसके रूप में पुरस्कार के रूप में ईश्वर देता है सरल भाषा में जो मेरी अपनी समझ है जो वो कहती है मानव बनकर शिक्षक बनना श्रेष्ठतम मानव का उत्तरदायित्व तो निर्वहन करना है मानव जन पाना ही श्रेष्ठतम है और मानव जन पाकर शिक्षक की भूमिका में आना शिक्षक का उत्तरदायित्व तो निभाना ही मानव जन्म का श्रेष्ठतम कार्य है क्यों पहली बात तो यह है ईश्वर ने आपको जन्म दिया और एक जानवर के रूप में पृथ्वी के ऊपर लाके रख दिया बच्चा होता है ही इज एन एनिमल आप उसका बिहेवियर देखो लेकिन निश्चित रूप से आपके जो पूर्व जन्म के संस्कार हैं उन संस्कारों के आधार पर आपकी ये भूमिका है जिस भूमिका को अदा कर कर ही आपको 
मुक्ति का मार्ग मिलेगा मोक्ष मिलेगा मेरा जो कर्मयोग का सिद्धांत है वो यही बोलता है तो ईश्वर ने आपको जा, एक जानवर के रूप में छोड़ दिया ये केवल वो शिक्षक है जो आपको उस कर्म मार्ग की तरफ प्रशस्त करता है अग्रसर करता है उसके लिए तैयार करता है जिस कर्म मार्ग पर चलकर आप मुक्ति पाएंगे इसीलिए कहा जाता है साविद्या विमुक्त है टीचर बनना सबसे श्रेष्ठतम सौभाग्यकारी सौभाग्यशाली होना है एंड एटलीस्ट हम सभी शिक्षकों को शिक्षक बने रहने पर गर्व होता है क्यों गर्व होता है क्योंकि हम वो प्रकाश वो ऊर्जा वो ज्ञान वो विज्ञान वो आचरण वो मूल्य वो सब कुछ उस जीव में पैदा करते हैं प्रज्वलित करते हैं जिससे वो अपने मार्ग पर चलकर क्योंकि हर मनुष्य का अपना अलग अलग मार्ग है अपने मार्ग पर चलकर अपनी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करता है क्योंकि मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट सर्वोत्तम लक्ष्य जो है अंतिम लक्ष्य जो है वो मुक्ति पाना ही है एक जन्म में पाइए या पचास जन्म में पाइए ये आपके कर्मों के ऊपर है मैं ऐसे शिक्षक दिवस पर आप सभी मान शिक्षकों को प्रणाम करता हूं साधुवाद देता हूं और आभार व्यक्त करता हूं इस समाज की ओर से कि आपने शिक्षक होने का उत्तरदायित्व स्वीकार किया हुआ है शिक्षक हूं प्रवचन देना बोलना घंटों चल सकता है और आज का दिवस ही ऐसा है कि एक शिक्षक को शिक्षक के विषय में बोलना पड़ जाए तो उससे बड़ी कोई बात नहीं है उससे अच्छी कोई बात नहीं है तो बहुत सी बातें हैं बहुत से अनुभव हैं बहुत सी चीज़ें शेयर की जा सकती हैं मुझे समय भी आपने पर्याप्त दिया है और उस समय में से मैं लगभग काफ़ी समय खा चुका हूँ जो समय बचा है उसमें दो तीन बातें और आपसे अपने अनुभव की साझा करना चाहूँगा जो अपने शिक्षकों से ही सीखा है गुरुओं से सीखा है मेरे एक शिक्षक थे बड़े सरल स्वभाव के थे बीएड में पढ़ाते थे बीएड का मतलब हम शिक्षकों को पैदा करने वाले डिपार्टमेंट के लोग हैं हमने जिंदगी भर शिक्षक पैदा किए हैं तो वो हमारे शिक्षक थे तो उन्होंने भी हमको शिक्षक बनाना था तो हमारा जब कन्वोकेशन था हमारा जब पासिंग आउट था तो उनकी आखिरी कक्षा थी तो वो बोले कि पुत्रों और पुत्रियों आज आपकी आखिरी कक्षा है यही शब्द इस्तेमाल किया था मुझे आज तक याद है पुत्रों और पुत्रियों आज आपकी आखिरी आखिरी कक्षा है और इसके बाद आप परीक्षा देंगे उत्तीर्ण होंगे और आपको भारतवर्ष में शिक्षक बनने का लाइसेंस मिल जाएगा अब मैं आपको मैंने जो कुछ पढ़ाया वो विषयगत जानकारी थी विषयगत ज्ञान था मैं आज आपसे एक अंतिम शिक्षा देने जा रहा हूं आपको और वो शिक्षा उन्होंने क्या दी पुत्रों और पुत्रियों अपने विद्यार्थियों को हमेशा अपना अन्नदाता मानना और झोली फैला दी उन्होंने अपनी हमेशा अपने विद्यार्थियों को अपना अन्नदाता मांगना अन्नदाता किसको कहते हैं भगवान को ये कोई नई बात नहीं कही थी उन्होंने अनादिकाल से प्राचीन काल से लेकर आज तक चले आइए हमारे भारतवर्ष की यही परंपरा रही है गुरु का खुद का घर जो है वो विद्यार्थियों के दान पर ही चलता है विद्यार्थियों के परिवारों से जो अंशदान आता है उस अंशदान से ही गुरु का परिवार चलता है गुरुकुल चलता है 
ये तो परंपरा है ना हमारी अन्नदाता मानना अन्नदाता मीन्स भगवान मानना अपने विद्यार्थियों को क्यों एक तो मोटी बात यह है कि भाई उनसे आपका परिवार चल रहा है दूसरी बात बोले कि इसके पीछे जो मैं आपसे उम्मीद रखता हूं वो क्या है कि क्या कभी आप अपने भगवान को अपने अन्नदाता को रुष्ट करना चाहेंगे कभी उसको आप दुखी करना चाहेंगे कभी आप उसको कष्ट पहुंचाना चाहेंगे कभी आप उसका दोहन करना चाहेंगे उत्तर सबने एक ही दिया कि कभी नहीं तो बोले मेरा संदेश आपको मिल गया होगा मेरा संदेश आपको मिल गया होगा अब अगर कोई शिक्षक अपने विद्यार्थियों को अपना न दाता मानकर इस व्यवसाय को चुनता है तो फिर उस शिक्षक के लिए कुछ कहने की और आगे आवश्यकता नहीं बनती है एक और बात साझा करना चाहूंगा शिक्षा का अंग्रेजी शब्द है एजुकेशन शिक्षित एजुकेटेड और जब से हमने शिक्षा को एजुकेशन और शिक्षित को एजुकेटेड समझा है शिक्षा अपना सही रूप खो चुकी है आज शिक्षित लोगों की भीड़ है भीड़ ही नहीं है और शिक्षित होने की होड़ भी लगी है लेकिन हमारी परंपरा में हमारी जो भारतीय परंपरा है हमने अभी एक छोटा सा श्लोक बोला था सा विद्या विमुक्त है विद्या और शिक्षा में एक अंतर है भाई उस अंतर को हम समझते हैं तब तो हम शिक्षक का उत्तरदायित्व तो सही भांति से निभाएंगे शिक्षा शिक्षित होना और विद्यावान होना दोनों में अंतर है क्या अंतर है जो विषयगत जानकारी आप देते हैं जो गणित और भूगोल और इतिहास पढ़ाते हैं उसको रट लेने मात्र से अगर तो आप लिटरेट कहला सकते हैं आज की भाषा में एजुकेटेड कहला सकते हैं आप अपने विषय के जानकार कहला सकते हैं आप फिजिक्स पढ़ लें बहुत बड़े विद्वान फिजिक्स के बन सकते हैं शिक्षित आप हुए विद्वान आप बने विद्यावान बने ये कोई आवश्यक शर्त नहीं है इसको बात को यहीं छोड़ता हूं एक कहानी सुनाता हूं और जैसे ही वो कहानी आप सुनेंगे आपको ये बात मेरी समझ में तब आ जाएगी अच्छे से समझ आप लोग तो समझ रहे हैं मैं उन विद्यार्थियों को समझाना चाहता हूं एक गुरु थे उनके गुरुकुल में विदाई का दिवस था शिक्षा पूरी हो चुकी थी और सभी विद्यार्थियों को अपने अपने घर जाना था जैसे आप लोग यहाँ पढ़ रहे हैं जिस दिन यहाँ आपकी पढ़ाई खत्म हो जाएगी दीक्षांत होगा और उसके बाद आप अपने अपने घर चले जाएंगे उनमें से एक विद्यार्थी ऐसा था जो गुरु माँ यानी कि गुरुदेव जो थे आश्रम के उनकी पत्नी का बड़ा प्रिय था और इतना प्रिय था और शायद संभवतः उसके माता पिता नहीं थे तो वो घर नहीं जाना चाहता था वो गुरु के आश्रम में रह के गुरु माँ की सेवा ही करना चाहता था घर नहीं जाना चाहता था लेकिन गुरुकुल का नियम था उसको जाना ही था तो गुरुदेव ने आदेश कर दिया वो दो तीन दिन तक नहीं गया सब चले गए और उसको देखा कि भाई तुम अभी क्या कर रहे हो तो बड़ा आंसू भर के लाया कि गुरुदेव मैं नहीं जाऊँगा मुझे आप यहीं रहने की अनुमति दें तो बोले कि नहीं गुरुकुल का नियम है आज शाम को सायकाल छः बजे तक तुमको आश्रम छोड़ देना है दुखी शाम हो गई गुरु माता के पास गया लिपट कर रोया गुरु माता ने कहा बेटा जाना तो पड़ेगा कोई बात नहीं है वो भी बड़ा स्नेह रखती थी उसकी यात्रा के लिए उन्होंने भोजन सामग्री बनाई और अंधेरा हो गया था 
तो एक लालटेन लालटेन समझते हैं है? लैंटन लालटेन के रस्ते में तुम रास्ता देख सको और एक लाठी उसको दी कि बेटा आप जाओ तो वो भोजन और लाठी और लालटेन लेकर चल दिया अभी घर से आश्रम से निकलकर सौ कदम ही गया होगा कि गुरुजी ने देख लिया कि वो लालटेन लेकर जा रहा है बड़ी जोर से चिल्लाए उसका नाम लेकर वापस आओ वो वापस आया उसके तो मन में उल्लास हुआ खुशी हुई कि गुरुजी ने वापस मिला लिया मुझे आश्रम में रहने को मिल जाएगा लेकिन जैसे ही गुरुजी के सामने आया गुरुजी ने कहा ये लालटे यहाँ रखो और अब जाओ तो बोटा वो बोला कि अंधेरे में मैं रास्ता भटक जाऊंगा तो बोले नहीं तुमको जाना ही होगा क्योंकि मैंने तुमको इतना प्रकाश दे दिया है कि तुम जीवन के हर अंधकार से खुद लड़ सकते हो अपने विवेक का इस्तेमाल कर सकते हो जंगल में कैसे तुमको जाना है किस मार्ग को अपनाना है जंगली जानवर मिलेंगे तो कैसे उनसे रखना मैंने तुमको सब शिक्षाएं दी हैं तुमको मैंने प्रकाश दिया है तुम्हें लालटेन की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए ये विद्या है ये विजडम है विवेक है निर्णय लेने की क्षमता है परिस्थितियों से जूझने की ताकत है समाज में कैसा आचरण विचरण करना है उसके नियम कानून है उनका जो मर्यादा है उनका पालन क्या करना है ये विद्या है ये शिक्षा का अभिन्न अंग है मित्रों शिक्षक होने का मतलब केवल विषय पढ़ाना नहीं होता है शिक्षक होने का मतलब हम कहते हैं कि उसके अंदर का प्रकाश जगाना होता है कई शिक्षा की परिभाषाएं मैं तो दर्जनों बता सकता हूं क्योंकि प्रोफेसर उस विषय का ये जो अंदर का प्रकाश है ये क्या है कि वो जो जड़क तो था वो जो उसके अंदर बचपन में पैदा हुआ जो जानवर था उस जानवर को मनुष्य बनाना है मानुष बनाना है उसके अंदर वो विवेक लाना है उचित और अनुचित का फैसला कर सके धर्म और अधर्म में विभेद कर सके व्हाट इज राइचियस एंड व्हाट इज नॉन राइचियस इसको डिस्टिंग कर सके और समाज के लिए उपयोगी सिद्ध हो सके जब समाज के लिए उपयोगी सिद्ध होने की बात करता हूं तो मुझे मालवीय जी की बात याद आती है मालवीय जी हम सभी जानते हैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक ही नहीं थे वो एक महान शिक्षाविद थे आपने बहुत सी एजुकेशन के बारे में टीचर्स के बारे में कोटेशन सुनी होंगी कि टीचर्स नेशन बिल्डर्स होते हैं टीचर्स ये बिल्डर्स होते हैं करेक्टर बिल्डर होते हैं पर्सनलिटी डेवलपर्स होते हैं आदि आदि हमारे मदन मोहन मालवीय जी ने कहा कि नहीं टीचर इज एन आर्किटेक्ट ऑफ द सोसाइटी वो समाज का वो शिल्पी है अब शिल्पी आर्किटेक्ट और डेवलपर में अंतर समझिए तो शिक्षक की भूमिका और बेहतर समझ में आएगी एक सिविल इंजीनियर है वो क्या करता है नक्शा सामने होता है और नक्शे के अनुरूप बिल्डिंग खड़ी कर देता है डेवलपर है वो बिल्डर है क्या बिल्ड कर रहा है वो बिल्डिंग कैसे निकल कर आएगी वो कितनी उपयोगी होगी कितनी आरामदेह होगी उसकी क्या उपादेयता होगी <coughs> ये तो आर्किटेक्ट ने डिजाइन किया उसने किया ना ये तो आर्किटेक्ट की इंपॉर्टेंस है ना अभी हॉल हम इतने हॉल में बैठे हैं इतना अच्छा रुचिकर लग रहा है ये क्या उस बिल्डर का काम है ये उस आर्किटेक्ट की कल्पना है तो शिक्षक जो है इज एन आर्किटेक्ट ऑफ द सोसाइटी नेशन नहीं कहा समाज को कहा क्योंकि जैसा समाज एक शिक्षक निरूपित कर देगा वैसा ही राष्ट्र बन जाएगा वैसे ही उसके अंदर संसाधन विकसित हो जाएंगे वैसे ही उसके अंदर भाव विकसित हो जाएंगे तो सब कुछ तो टीचर थीच, ही निर्धारित करेगा नाउ टुडे योर 
आपका जो आज का जो शिक्षा है वो आज का शिक्षा क्या कर रहा है बताइए क्या कर रहा है सिर्फ कंपिटिटिव बना रहा है आपको कोचिंग में जाता है किस लिए जाते हैं आप हम हर हम हम लोगों के सब बच्चे भेज रहे हैं कोचिंग में किस लिए भेज रहे हैं मेडिकल निकाल ले इंजीनियरिंग निकाल ले कंपटीशन कर ले कंपटीशन का मतलब क्या है इसको गराव मैं आगे निकलू तो आज की शिक्षा तो गिराना सिखा रही है आगे बढ़ना नहीं सिखा रही है मैनेजमेंट में मैं गया आई आई में एक बार ऐसे मुझे भाषण देने के लिए बुला लिया और जाता हूं अभी भी जाता हूं तो मैनेजमेंट के ऊपर मेरे को ऐसे ही मैं उनके एक उसमें था तो मैंने कहा कि अगर मेरा बस चले तो तो मैं मैनेजमेंट की पढ़ाई बंद करा दूं क्योंकि आप लोग इंसान नहीं बना रहे हैं आप लोगों ने इस पृथ्वी के ऊपर रहना मुश्किल कर दिया है कभी मेरी इस बात को सोचिएगा तो आपको समझ में आएगा क्या है आज ऑल नेशन आर एट वार हमारा भगवान बुद्ध का महावीर का सारे सिद्धांत सारी शांति की खोज शांति की कल्पना खत्म किस चीज का लड़ाई है आर्थिक लड़ाई है कंपनीज कैसे किसको कट थ्रोट कर दे कैसे किसको कुछ कर दे और मार्केट में भी वो संघर्ष है और मार्केट में इतना बढ़िया बढ़िया एडवर्टीजमेंट है कि गरीब आदमी पिसा जा रहा है होड़ लगी है पैसा कमाओ क्योंकि ये खरीदना है ये खरीद वॉट इज दिस इज इट एजुकेशन वॉट इज दिस एजुकेशन क्रिएटेड आई सर मैं तो कभी कभी बोलता हूं कि जो रिसर्च है जिसको कि कहते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट नॉन सेंस इज इट ह्यूमन डेवलपमेंट इट इज ओनली मटीरियलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ फ्यू नॉट ऑल वेर यू से ह्यूमन डेवलपमेंट ह्यूमन डेवलपमेंट वुड टीच यू वॉट टू लिव इन हार्मनी लिव इन पीस हैव ज्वाइंट फैमिलीज हेल्पिंग ईच अदर जहां मैंने कहा सर्वे भवंतु सुखिना सर्वे संतु निरामया जहां कोई भूखा ना हो जहां किसी को कोई कष्ट ना हो जहां भोजन की कमी ना हो जहां संघर्ष ना हो और सर्वे भवंतु सुखिना और शांति शांति फैली हुई हो वो तो एजुकेशन है वेर आर यू टेकिंग दिस वर्ल्ड Who will fight against this miseducation? It is our role as teachers. क्या इस miseducation के खिलाफ हम शिक्षकों को नहीं खड़ा होना चाहिए और अगर हम शिक्षक के रूप में नहीं खड़े हो सकते हैं और इस आवाज को बुलंद नहीं कर सकते हैं तो हमको शिक्षक कहलाने में शर्म आनी चाहिए हम कर क्या रहे हैं मैं नाम नहीं लूंगा एक बड़े कोचिंग के यहां के बड़े मालिक हैं बड़े पैसे वाले हैं एक सज्जन बोले हम बैठे हुए थे सब लोग उनको देखते ही सब खड़े हो गए मैंने कहा क्यों भाई इस आदमी के लिए क्यों खड़े हो रहे हो अरे साहब बहुत बड़े कोचिंग के मालिक हैं मैंने कहा ये सबसे बड़ा समाज का दुश्मन है एंड इफ यू गिव मी एन अपॉर्चुनिटी आई कैन प्रूव इट मित्रों विद्यार्थियों जीवन का लक्ष्य क्या है सुखी रहना सुखी रहना और अगर मन में सुख नहीं दिमाग चलायमान आत्मा भटकती हुई तो सब कुछ पाकर भी कुछ नहीं संतोष एक विद्यावान व्यक्ति के पास आता है एक ज्ञानवान व्यक्ति के पास आता है और वो जो ज्ञान और विद्या की जो लॉ है 
वो हम शिक्षकों को विद्यार्थी में डालनी होगी अगर हम चाहते हैं अभी भी इस समाज को इस देश को इस धरा को बचाना ये देखिए क्लाइमेट है कल तुर्की में बाढ़ आ गया बनारस में सूखा पड़ रहा है भादों के महीने में मूसलाधार बारिश होनी चाहिए ये क्लाइमेट चेंज आज सबसे बड़ा कंसर्न है हम सभी चिंतित हैं हम सभी उसकी बात कर रहे हैं लेकिन हम योगदान क्या कर रहे हैं तो इस धरा को बचाना है अपने संततियों का भविष्य सुरक्षित करना है तो हम शिक्षकों को खड़ा होना पड़ेगा और अपने विद्यार्थियों को विद्यावान बनाना होगा केवल ये जो लिटरेसी है इंजीनियरिंग है मेडिकल है इससे काम नहीं चलने वाला चलाइए इसका यह आवश्यक है मैं इसको मना नहीं कर सकता कोई नहीं कर सकता ये जरूरी है लेकिन उसके साथ साथ वो जो शिक्षा का जो सही उसके जो मानव विकसित होने का पक्ष है उसके अंदर वो कंपटीशन का जहर मत बोलिए उसके अंदर मानव सेवा का विचार डालिए और हम अब शिक्षक अपनी इस भूमिका को भूलते चले जा रहे हैं मुझे ये आपसे निवेदन करना है आह्वान करना है आप में से जो भी शिक्षक हैं और आने वाले दिनों में जो शिक्षक बनेंगे अपने योगदान को समझिए अपनी भूमिका को समझिए आपका क्या महत्व है इसको समझिए माँ बाप के बाद यदि किसी बच्चे के ऊपर किसी मनुष्य के ऊपर सबसे बड़ा प्रभाव किसी का पड़ता है तो उसके शिक्षक उसके गुरु का पड़ता है हम तो आज भी कहीं निकल जाते हैं है? मैं बिहार में था पटना में मेरा कुछ दिन ऑफिस था एक दिन शाम को कुलपति लोगों को टाइम नहीं मिलता है वाइस चांसलर को और वो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर इतना तामझाम लोग बना देते हैं तो एक दिन शाम को मैं और मेरी धर्मपत्नी कहा कि चलो भैया गाड़ी वाड़ी नहीं लेना है मार्केटिंग करके आते हैं आम आदमी के तरीके से निकल गए बाजार में कम से कम पंद्रह लोग आके पैर छू लिए मैं तो किसी को पहचानता भी नहीं था बोले अरे सर आपने हमें पढ़ाया है तो ये शिक्षक की इंपॉर्टेंस है लाइफ में आज मेरा मोबाइल जो है सवेरे से कम से कम तीन हजार टीचर्स डे के मेरे पास आ चुका है मैं सबका जवाब भी नहीं दे पा रहा हूं ये शिक्षक होना है तो ए टीचर हैज अ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी Not only to make future of the children, but teachers of today have the greatest responsibility to save this earth. क्योंकि अगर ये नहीं बचेगी है तो कुछ नहीं रहेगा और हम ही सबसे बड़े गुनेगार होंगे मैं किसी को गुनेगार नहीं मानता हूं अगर समाज में कोई बुराई है तो वो केवल हम लोगों की शिक्षा की गलती है हालांकि मैंने एक बार ये कथन कहीं बोला तो मेरे को ऊपर बड़ा आक्रमण हो गया मेरे ऊपर बड़ा आक्रमण हो गया और आक्रमण ये हुआ कि भाई रामचंद्र जी के जमाने में तो राम राज्य था उस जमाने में भी युद्ध हुआ उस जमाने में भी युद्ध हुआ तो मैंने कहा भाई कैसे कैसे तो बोले रावण और रामचंद्र जी का युद्ध हुआ तो सब जानते हैं ना जबकि रावण तो बहुत बड़ा ज्ञानी था और वो भगवान थे फिर भी युद्ध हुआ तो आज के आधुनिक काल में अगर लोग लड़ रहे हैं एक दूसरे से और वर्चस्व की लड़ाई कर रहे हैं तो इसमें कौन सी बुराई है जब इतना बड़ा बुद्धवान लड़ सकता है और भगवान लड़ सकते हैं तो आम आदमी लड़ रहे हैं इसमें कौन सी बात है तो मैंने कहा हाँ बात तो आप ठीक कह रहे हो भाई लेकिन ये युद्ध क्यों हुआ धर्म की स्थापना करने के लिए हुआ एक तरफ वो ज्ञानवान नहीं था जिसको आप ज्ञानी बोलते हो वो बहुत बड़ा विद्वान था रावण बहुत बड़ा ज्ञानी था उसने कई सिद्धियां सिद्ध कर रखी थी शंकर भगवान को भी एक बार को उसने नीचा दिखा लिया था लेकिन उसके अंदर कुछ अज्ञानता थी क्या ज्ञानता थी अहंकार था विवेकवान नहीं था और स्वार्थी था क्या स्वार्थ था उसका सबसे बड़ा इतना बड़ा ज्ञाता था कि वो जानता था कि राम के हाथ में मरूंगा तो मुक्ति मिलेगी वो स्वार्थ था उसका 
और साथ साथ जो उसके जो मैंने दो तीन गुण और गिनवाए तो वो लड़ाई उस अज्ञान की उन अवगुणों की और अच्छाई की थी समाज के सामने एक आदर्श स्थापित करने के लिए थी महाभारत का भी अगर आप जाएंगे उसकी गहराई में तो वो भी यही था तो कभी कभी ज्ञान का दुरुपयोग भी होता है ऐसा नहीं है ज्ञान का दुरुपयोग नहीं करते हैं लोग लेकिन अगर दुरुपयोग हो रहा है तो उसको भी ठीक करने के लिए कोई ना कोई शक्ति आती है ये हमारे विश्वास की बात है और समय समय पर वो शक्तियां आती रही हैं जब एक इतिहास को अगर आप जाएंगे तो नॉन हिस्ट्री है जब एक तरीके का बहुत अनाचार था बुद्ध आए दूसरे तरीके का अनाचार हुआ वहां पर गुरु गोविंद सिंह और गुरु नानक देव खड़े हुए तो समय समय पर शक्तियां भी आती हैं और ये गुरु का रूप धारण करके भगवान के रूप में स्थापित होते हैं तो आप को मैं पुनः एक बार शिक्षक दिवस पर बहुत बहुत बधाई देता हूं मुझे अवसर दिया आपने अपने दिल की बात अपने मन की बात करने का अपने अंदर का वो जो मेरा शिक्षक है उसको आपसे शेयर करने का मैं कुलपति जी का आभारी हूं इस संस्थान के प्रशासन का आभारी हूं और मैं आप सभी को पुनः एक बार बधाई देते हुए और विद्यार्थियों को साधुवाद देता हूं कि आपका जीवन सरल हो सुखी हो और समाज के लिए कारक हो धन्यवाद Thank you sir. Uh now it's the time we are going to hear from <coughs> not only a great scholar but a great administrator as well. Somebody who had understand the institute's needs and has always cared for the students. <laughs> Ladies and gentlemen, I'm very proud to call upon our honorable vice chancellor professor <coughs> Wonchu Dorje Negi ji for presidential address. Thank you. Kang ye thut ye nir zonga tawa tam je pung ve je dam be chen hitun je pe ko tam de la san sa. Shikshak divas ke is pawan ayojan ke mukhe atithi. प्रोफेसर हरीश चंद्र सिंह राठौर जी दक्षिण बिहार विश्वविद्यालय के पूर्व उप कुलपति जी तथा हमारे संस्थान के उप कुल सचिव डॉक्टर हिमांशु पांडे जी तथा इस संस्थान के हमारे आचार्य वरिष्ठ एवं कनिष्ठ आचार्यगण और विभिन्न विभागों के एच मेरे प्रिय छात्र एवं छात्राओं प्रोफेसर हरीश चंद्र सिंह जी ने जो ओजसपूर्ण आप लोगों के सामने शिक्षा का वास्तविक स्वरूप आप लोगों के सामने रखा अब उसके बाद मुझे कुछ कहने में परेशानी सा हो रही है कुछ कहने कहने में दिक्कत जैसा असुविधा सा मैं अनुभव करने लगा हूँ आपके भाषण से वास्तव में मैं बहुत प्रभावित हुआ शिक्षा का यथार्थ यही होना चाहिए समाज की सेवा यदि शिक्षा का उद्देश्य समाज की सेवा न हो करके धन अर्जन के लिए अगर रहा तो ये दुर्लभ मानव जीवन की प्राप्ति का कोई अर्थ नहीं रहा ऐसा मेरा मानना है तो आज शिक्षक दिवस है तो कुछ मैं शिक्षक से संबंधित भी अपना विचार रखने चाहूँगा जब मैं देखता हूँ जैसे कि आज ही आपने देखा यहाँ जो डॉक्यूमेंट्री में चंद्रयान तृतीय जो है पृथ्वी के साउथ पोल पर लैंड करती है वो आज हम अपने सेलफोन के माध्यम से देख रहे हैं कितना आश्चर्यजनक है 
चंद्रयान को हम जो है चंद्रमा के कक्ष में उतरते हम अपने हाथ में हथेली में सेलफोन के माध्यम से साक्षात देख रहे हैं ये क्यों हुआ इसके पीछे जो है शिक्षक का बहुत बड़ा योगदान है वहीं आज आप देखते हैं एक डॉक्टर शरीर का अंग प्रति अंग को जो है ट्रांसपेरेंट करता है ये किसने किया शिक्षा ने किया आज हम विद्युत की गति से भी फास्ट सुपरसोनिक जट को प्रयोग कर रहे हैं ये किसने किया ये शिक्षा ने किया इसमें शिक्षकों का सबसे बड़ा योगदान है इसीलिए तो हमारे प्राचीन ग्रंथों में गुरु को या शिक्षक को कहें कहा जाता है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्मा तस्में शिव गुरु वे नम गुरु ही क्या है ब्रह्मा है हमारे सनातन नाथोलॉजी के अनुसार पुराण के अनुसार कहा जाता है कि ब्रह्मा ने इस सृष्टि को बनाया था ब्रह्मा ने इस सृष्टि को बनाया था या नहीं मैं नहीं कह सकता लेकिन शिक्षा के द्वारा हमारा लाइफ बनता है हमारा फ्यूचर शिक्षा तय करती है शिक्षा के द्वारा ही हमारा जो है दिशा क्या होगा दशा क्या होगी वो निर्धारित करती है वहीं कहा है गुरु विष्णु गुरु विष्णु जो है हमारे पालन पोषण करता है या नहीं मैं नहीं कह सकता लेकिन शिक्षा हमारा जो भरण पोषण करेगी जैसे कि आपने भी कहा या शिक्षा सा या विद्या सा विमुक्त थे वो शिक्षा है वो विद्या है जो हमें आवाओ से मुक्त करती है और अज्ञानता से मुक्त करती है जो हमारे आवाओ और अज्ञानता से मुक्त करती है वही तो विष्णु है वही हमारा पालन पोषण है वही हमारा गुरु है वही हमारा शिक्षक है शिक्षा ही हमें जो है एक मानव जीवन से डिवाइनिटी को देवतव को प्राप्त करा सकती है तो शिक्षा मैं समझता हूँ दायित्व जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है शिक्षा का यही तो कारण है दुनिया में हम देखते हैं शिक्षक दिवस भिन्न भिन्न तारीखों में जो शिक्षक दिवस मनाया जाता है हैं? हम देखते हैं कि वर्ल्ड टीचर डे पाँच अक्टूबर को मनाते हैं ठीक उसी प्रकार आप पास में अफगानिस्तान को देखिए तो वो लोग जो है दस सितंबर को मानते हैं श्रीलंका को देखिए छः अक्टूबर को मानते हैं उसी प्रकार चाइना को देखते हैं तो पाँच को मानते हैं उसी प्रकार भिन्न भिन्न देशों में जो है शिक्षक दिवस जो है मनाया जाता है उसका कारण क्या है उसका कारण यही है कि शिक्षा ही हमारे समाज का हमारे राष्ट्र का जो है दिशा और दशा तय करने वाली है इसलिए हमको समझना है कि शिक्षक का क्या दायित्व है जैसे कि आपने कहा शिक्षक और छात्र के बीच में जो संबंध होती है वो जो है एक प्रकार से माता और पिता से भी बढ़कर होती है माता और पिता तो हमें मातृ जन्म ही देती है लेकिन शिक्षक जो है हमारा पूरा फ्यूचर बनाता है भविष्य बनाता है भविष्य तक ही सीमित नहीं शिक्षक तो हमें जो है मोक्ष की प्राप्ति भी कराता है यही कारण है ना शिक्षक का नाम क्या हम गुरु भी कहते हैं प्राचीन ग्रंथों में शिक्षक को गुरु कहा जाता है जब हम गुरु कहते हैं दो शब्दों से बना गु और रू दो शब्दों से गु का अर्थ क्या है गति मूव करना होता है रू का अर्थ होता है प्रकाश गुरु जो है अपने गरिमा में अपने ज्ञान के द्वारा ज्ञान की गति से हमको अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाती है वो गुरु होता है इसलिए हाँ दूसरे और हम कह सकते हैं गुरु एक प्रकार से चिंतन है गुरु एक प्रकार से दर्शन है यदि आप गुरु से वास्तविक शिक्षा लेने चाहते हैं तो गुरु के प्रति आदर और सम्मान का भाव शिक्षकों के अंदर रहनी चाहिए यदि शिक्ष 
शिष्य गुरु का आदर नहीं करेंगे सम्मान नहीं करेंगे तो आप गुरु से शिक्षा कदापि ग्रहण नहीं कर सकते हासिल नहीं कर सकते हैं इसलिए गुरु के प्रति आस्था गुरु के प्रति श्रद्धा का होना जो है बहुत ज़रूरी है साथ ही साथ गुरुजनों के लिए भी गुरुजनों का काम मात्र पाठ्यक्रम पढ़ाना नहीं गुरुजनों का महत्वपूर्ण कार्य जो है बच्चों के अंदर संस्कार पैदा अच्छा संस्कार पैदा करना है गुरुजनों का काम है बाकी आप देखते हैं सूचना तो आजकल आप गूगल को सर्च कर लेंगे पूरा सूचना वहाँ आपको एकत्र मिलेगी कोई दिक्कत नहीं है सूचना के लिए लेकिन क्लासरूम में अध्यापकों को जो है छात्रों के अंदर अच्छा संस्कार डालना चाहिए अच्छा संस्कार तो तभी आप डाल सकते हैं ना जब आप स्वयं ईमानदार हों कर्तव्यनिष्ठ हों बाइसलेस हों आज क्योंकि टीचर डे है हमको जो पीछे मुड़कर अपने ऊपर विचार करने का भी ये आज अवसर है और साथ ही साथ जो है हमारे अपने गुरुजनों को जो अतीत के गुरुजन हैं उनको श्रद्धा सुमन करना है वर्तमान के अध्यापकों को शिक्षकों को तथा फ्यूचर के शिक्षकों को के प्रति नतमस्तक होना जो है आज का जो है एक प्रकार से क्या है इस फंक्शन का ये पर्व का जो है उपयोगिता है तो इस चीज़ को हमको समझना है तो इन्हीं शब्दों के साथ यही छात्रों से निवेदन करूँगा कि गुरुजनों को आदर दें सम्मान दें और गुरुजन भी स्वयं अपने तरफ से जो हो सकता है कठिन परिश्रम करें और बच्चों का मार्गदर्शन करें उसी के साथ आज जिन अध्यापकों को जो परोश परितोषित किया जाएगा उनको मैं हार्दिक बधाई देने चाहता हूं और अन्य अध्यापक भी उनसे प्रेरणा लेकर के फिर नेक्स्ट जब शिक्षक दिवस होगा उस दिन जो है प्राइस का जो है अधिकारी बने इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको धन्यवाद गुकारस तो अंधकार रुकारस तेजा अंधकार निरोधत्वाद गुरु रित्या भी धीयते इसकी अर्थ है गु याने अंधकार और रु माने तेज जो अंधकार का निरोध करता है वही गुरु कहा जाता है सो दिस इज वॉट वी मीन बाय द नेम गुरु एंड अ टीचर वर्क्स थ्रू आउट द ईयर The next event is going to bring laurels to the teachers of this institute. So to do the honor I'd like to request our deputy registrar Dr. Himanshu Pandey ji to come. Now is the time for felicitation of the teachers who have been working hard day and night for guiding mentoring our students. on the basis of the feedback from our students the internal quality assurance cell or iq iqac has shortlisted few of the teachers who we are going to felicitate today i request honorable vice chancellor sir and our today's chief guest professor rathor sir to come in the front of the dais for the felicitation of our teacher on the basis of the score obtained by the feedback of our students from the department of the mool sast i would like to call ven sultim gurme from the department of fine arts dr neema sering
from the Center for Teacher Education, Dr. Huma Kayum. From the from the Department of Tibetan Language and Literature, Van Lopsen Chodak. from Department of Sampradaya Sastra, Ven Ogen Jampa. from the Department of Classical and Modern Language, Dr. Mahesh Sharma. I would like to name few teachers who are not presently uh, here. Uh, from the Department of Sovarikba, Dr. Dode Damdul. From Department of Bones from Pradaya Saas, Ven CGS Funsuk Nima. And from Department of Social Science, Dr. Urgen. Thank you, sir. And now I would like to call upon uh, Deputy Registrar, Dr. Himanshu Pandey again for a vote of thanks. Thank you. True teachers are those who help us think for ourselves. Dignities on the dais, Honorable Vice Chancellor of this institute, Professor Wangchuk Doje Negi, sir. The chief guest of today's auspicious occasion, Professor HCS Rathor, sir esteemed faculty members, officials, and my dear friends. It has been an honor for me to be part of this wonderful events. First of all, on the behalf of the organizing committee and on my own behalf, I extend my best wishes of Teacher's Day to all the teachers and faculty members who are present here. Today, we all are gathered here for the celebration of the auspicious occasions of the Teacher's Day and as now, we have reached to the end of this beautiful celebration. I would like to extend my sincere gratitude for our esteemed chief guest of this occasion, Professor S.C.S. Rathor, sir, who has shared his fruitful experience with us. Sir, you informed us how a father inspired his son and showed right path for his career. Like you, your father was a great teacher because the great teacher inspire. I extend my sincere thanks for accepting our invitation and gracing this occasion. Thank you so much, sir. I also extend my heartfelt gratitude to our beloved Vice Chancellor, Honorable Professor W.D. Negi, sir, who has been inspiring us regularly with his wisdom and thought. Thank you so much, sir. Our teachers are the mentor and guide for our students, who put a lot of efforts and love into making each one a good human being. They are those pure soul who are kind for everyone. I extend my heartfelt thanks for all the teachers present here. Thank you so much, sir. Without our lovely student, the celebration would not have been taken place 
I extend my blessing to all of the students of this of the institute who are present here. I extend my sincere thanks for each and every member of the organizing committee, particularly team IQAC and Dr. Mahesh Sharma for organizing such a wonderful events on the occasion of the Teacher's Day. And at the last but not the least, I extend my sincere thanks for the multimedia department for capturing the event successfully and all those, the reporters and media personals who are present here for making the event successful. Thank you so much. And now, uh, even though any sort of repaying would fall short, we, the students of this university, would like to express our gratitude for the teaching faculty of this university by or organizing cultural show which will be started shortly and followed by refreshments. So there are very various ways a students can show their gratitude for the fraternity. Uh, culture of this institute is uh, more than merely just a pageant for music and expression. Rather, it's a way to show our obligation via music, culture, and expressions. Let the blessings of all of you guide our emotions via a small cultural show. Thank you.
Thank you very much, students. So for the thrilling performance, now I would like to request the gathering to move forward for refreshments after such a fulfilling event. May I ask the gathering to move forward for refreshments?